被我打碎了吗？怎么还会在展馆里展出？你好，我想问一下关于这些展品的几个问题。OK， 没问题。你确定这些都是真品吗？当然了。那你确定他们都没碎过？没有碎过。坚决，让我坚决，让我看看他们的卫青说。卫青，你要问我什么？这是我之前在收藏室打碎的所有东西，你特意发照片给我，你还记得吧？记得呀，怎么了？不是说都碎了吗？怎么还会出现在拍卖行和展馆里？到底哪边是真的？你是不是一直拿赝品来骗我？你是怎么发现的？我上网查的，没想到刚好看到有瓷器在参展，要不然我还不知道你骗我到什么时候。不错嘛，还不傻。你到底哪句话是真的？你知不知道我这几天怎么过的？你这是欺诈！我可从来没说过你打碎的那些是真的，是你一时慌了神，自己挖坑自己跳。那你就眼睁睁的看我往坑里跳啊！你知不知道我这些天是抱着多大的勇气来还这笔债的？你这样打乱别人的人生有意思吗？我让你道歉。我从不道歉。什么？如果这件事情要是再来一次的话，我还是会这样做。就算没有这个理由，我也会找其他办法把你绑在我的身边。因为你对我而言很重要，所以我必须这么做。当然啊，过程当中可能会损害你的一些利益，但是我会通过其他方式来补偿你的。神经病吧你！不是所有的事情都要顺着你的意的，不管我对你来说有多重要。总而言之，我不愿意。你到底在不愿意些什么呀？我不愿意就这么有名无实的跟着你，像个任人摆布的玩具。我有自己的人生要过，我有自己喜欢的人，我不要和你搅和在一起。哦，原来是这样啊。其实除了最后一句，我基本上都猜到了。既然你不想做一个有名无实的玩偶，那我们就让它变成事实吧。从今天开始，你升级了，做我真正的女朋友吧，周氏。这个结论，你有没有听清楚在说什么？你说什么不重要，重要的是你对我很重要，所以啊，你逃不掉。你你可不要再骚扰我，要不然我报警。从明天开始，车不用跟了。哦，对。通知那些娱乐媒体们，不要再报道这个绯闻了。好的。那周小姐那边要一切恢复原状。你真的要放手？你觉得我会这么做吗？我明白。我一会儿叫你去办。恢复原状，想都别想。哎呀，真是神烦！要不要设计个插件屏蔽一下？哎，周氏，你一个人干嘛呢？闷闷不乐的。你来的正好，我正在想一个不属于我智商范围内的问题。什么问题？我问一下哈，像你们这种学霸，脑子里是不是除了学习就没别的了呀？除了学习，还有玩啊！当然，玩也是学习的一部分。嗯。啊。我忘了，你不是学霸，你是学神啊！你说的那个学霸是不是李明成啊？他又怎么惹你了？他最近一直在加一个女棋友的 QQ， 可是对方就是不同意，他还挺着急的。不过是个棋友嘛，离女朋友还差得远着呢，这不至于你郁闷吧？可我郁闷的是，我竟然还叫他怎么追了？你说万一他俩真加上好友，再下棋下出感情？那我岂不就不会？嗯，又来了。
四分之一乘以四点八五除以八分之五等于三点四四，加六点一五乘以三又五分之一等于。现在的验证信息还在题库。你在干嘛呀？回复答案。哎，你回复了，他不就顺利加你好友啦？对哦，简直是防不胜防，管不住自己直接过去。哎，咱们家怎么这么多快递啊？不会是购物狂魔林菲菲吧？对，走。终于回来了，快来救救我！你疯了吧？买这么多东西，就算分手也不能发泄这么猛吧？不是我买的。周氏，是借给你的？怎么可能？我都好几个月没剁手了。真是我的名字，不对，这些箱子不是我寄出去的吗？怎么又回来了？不会这里所有的快递都是寄给周氏的吧？嗯，不止。嗯。哎，美女，别走啊，刚刚咱没吃完呢。你看，满屋子都是。天哪，周氏，你这是得罪谁了？病吧！我说你有钱干点啥不行？我们别人家制造路障算什么回事？路障？没错，好久的破你的福，我家都快成快递中转站了，赶紧派人给我拿走。麻烦你赶紧把他们拿走，否则我不确保这些东西的安全，我朋友都快被他们搞疯了。随你便啊，你想怎么处置都可以。送你的东西吗？你没事给我送这些东西干嘛？这不是交往前的必要程序吗？送女朋友东西还需要理由吗？谁是你女朋友啊？你不要一厢情愿好不好？还有之前你骗我欠账，现在那事儿也没有了，所以我不想跟你产生半毛钱的关系。还有。我家不开花店，麻烦你把那些保加利亚玫瑰、玛特莲香水、彩虹百合、回来花，通通给我拿走。都不喜欢吗？那你喜欢什么花啊？我喜欢。啊，我凭什么要告诉你啊？总之，送花也好，送礼物也好，通通给我拿走，不要再玩这种无聊的炫富把戏了。这么多东西，快递费要多少呀？不能到付吗？不能，就算我给他寄过去，他还会再寄回来。这个魏青就是想整我，让我觉得我欠他的。哎，我还救不上他的当啊！就算我花再多的钱，我也。
，丢掉呀，又何苦这么大费周章的去花卉市场呢？扔了，这么多花你让我扔去哪？你这就是典型的纨绔子弟思想，浪费，可耻！浪费花就是浪费，浪费别人的心意就不是浪费吗？还是其实，你挺喜欢这些花的，所以才不舍得丢掉。你不要搞得跟你很了解。